శివలింగం ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎన్నో చోట్ల అభిషేకించుకునే సమ్మోహన దైవ స్వరూపం చిట్ట చివరకు అతిపెద్ద అడవుల్లో సైతం పూజలను అందుకుంటున్న ఏకీకృత దైవ సంబంధ చర్యగా లింగారాధనను అభివర్ణిస్తారు పండితులు మరియు జ్ఞానులు అలాంటి ముక్కంటి లింగారాధన వెనుక కొన్ని వేలేళ్ల చరిత్ర ఉన్నా కూడా ఆ ప్రక్రియలో ఉన్న సాంకేతిక అంశాలను మాత్రం సాధారణ ప్రజలకు తెలియనీయకుండా సంఘంలోని కొందరు పెద్దలు మిడిమిడి జ్ఞానంతో లింగారాధనను ఒక సాధారణ దైవిక చర్యగా భావించారు సైన్స్ అనే మహావృక్షానికి కొమ్మ లాంటి ఫిజిక్స్లో చేసిన అద్భుతాలకు గాను ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ను అందుకున్న డానిష్ సైంటిస్ట్ నీల్ బోర్ శివలింగం గురించిన వివరణ విన్నట్లయితే ఆ ముక్కంటి మూలాన్ని అర్థం చేసుకుని శిరస్సు వంచి పాదాభివందనాలు చేయక మానరు ఆయన భక్తులు రండి శివలింగంలో దాగున్న అటామిక్ ఎనర్జీ గురించిన విశ్లేషణని తెలుసుకుందాం ముందుగా శివలింగంలో మనకు బాహాటంగా కనబడే భాగాల్ని చూసినట్లయితే వాటిని లింగ పూజా భాగం యోని పీఠం భూమి బ్రహ్మ భాగం అనే క్రమంలో విడదీసి చూస్తారు కింది భాగం నుండి సృష్టి స్థితిలయ్య కారకులుగా ఆ మహాశివుణ్ణి పూజించటం అసలు వేద గ్రంథాల్లో నిక్షిప్తమై ఉన్న ప్రక్రియ దీనినే సైంటిఫిక్ పరిభాషలో ది అటామిక్ వేవ్ ఫామ్ అని అంటారు దేవలిపి సంస్కృతంలో ఈ భాగాలను అణు విచ్చిత్తి ద్వారా విడుదలయ్యే శక్తి కేంద్రాలుగా అటామిక్ ఎనర్జీ నోడల్ సెంటర్స్ అని అభివర్ణిస్తారు ఇలా ఎన్నో ప్రతుల్ని చూసిన ఆ శాస్త్రవేత్త వాటిని ఇతర భాషల్లోకి నిష్ణాతులైన నిపుణుల ద్వారా తర్జుమా చేసుకుని అందులోని సారాన్ని గ్రహించి ది స్టెడిషియల్ స్టడీ ఆఫ్ శివలింగ అనే పరిశోధనకు బీజం వేశారు ఎందరో స్కాలర్స్ పిహెచ్డీలు ఈ బృహత్ కార్యానికి తమ వంతు మేధస్సును అందించి అబ్బురుపరిచే విషయాలను కనుగొన్నారు ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ ఈ నాలుగు కలిస్తే ఆటం అణువు తయారవుతుంది అలాగే ఈ సృష్టిని నడిపించాలి అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడితో పాటు శక్తి కూడా చాలా అవసరం దీనినే ది మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ గాడ్ అని అంటారు సరిగ్గా అదే అమెరికా శివలింగంలో మనకు సుస్పష్టంగా కనబడుతుంది మనం శివలింగంపై అభిషేకం చేసినప్పుడు కేవలం ఒక నల్ల రాతి మీద పాలు పోస్తున్నాం అనే భ్రమలో సోకాల్డ్ జన విజ్ఞాన కేంద్రాలు తప్పుడు ప్రచారాన్ని చేస్తూ వారు నమ్మే మూర్ఖ సిద్ధాంతాన్ని ప్రజల మీద రుద్దడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి అని చెప్తారు సద్గురు లాంటి పెద్దలు ఈ అఖండ బ్రహ్మాండ కోటిని లయంగా పాలించడం అనేది చాలా పెద్ద పని అందుకుగాను శివుడు ఇంకా ఆయన ఘనాలు అహర్నిశలు ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటే చదువు ఎక్కువై అతి నీచమైన మరియు జుగుప్సాకరమైన పోలికలను లింగంతో సరిచేసి చూడడం ఆధునిక భావాలను చాటటం కాదు అజ్ఞానాంధకారంలో మునిగిపోవటం అని గదమాయిస్తారు ఎందరో జ్ఞానులు అంతర్జాలంలో చేసే వెర్రిమొర్రి ప్రేలాపనలు కట్టిపెట్టే విధంగా ఉండే ది సెలిస్టియస్ ఎగ్ థీరీ ఒక్కటి చాలు శివలింగం అనేది ఒక పెద్ద అటామిక్ సెంటర్ అని శక్తి పునరుత్పత్తి కేంద్రం పవర్ రీజనరేషన్ సెంటర్ అని అవార్డులు పొందిన శాస్త్రవేత్తనిచ్చే వివరణలు యజ్ఞాన కేంద్రాలకు కనబడవు అని చెప్తారు ఎందరో స్వాములు లింగోద్భవం కొందరు బురడి బాబాలు తమ నోట్లో నుండి తీసే ప్రక్రియను హైలైట్ చేసే విశ్వ మీడియా ఆ కపట నాటకాలైతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా ప్రచురించగలిగింది కానీ లింగోద్భవ కారకం గురించిన శాస్త్రీయ వివరణని చూస్తే ముక్కున వేలేసుకోవడమే కాక అబ్బా ఈ ప్రక్రియ వెనుకాల ఇంతటి సైంటిఫిక్ సిద్ధాంతముందా అని ఆశ్చర్యపోతారు కూడా లింగోద్భవ సమయం ది సెలిస్టియల్ టైమ్ ఆఫ్ ఆది బ్రహ్మాండ అని చెప్పుకునే ఈ సమయంలో మొదటిగా పుట్టిన మూల కారకం మెర్క్యూరీ అప్పట్నుండి సృష్టిలో మనుషులు జీవించడానికి గల మూల శక్తి ఎసెన్షియల్ అటామిక్ ఎనర్జీ మొదలైందని పశుపక్షాదులు ఇంకా మనుషులు కలిసి జీవించే వాతావరణం ఇంకా జీవనానుకూల పరిస్థితులు అట్మాస్ఫీరిక్ కండిషన్స్ నెలకొల్పబడ్డాయి అని చెప్తారు నీల్ బోర్ స్టడీని ఆధారం చేసుకుని శివలింగం మీద ఎన్నో పరిశోధనలు చేసే శాస్త్రవేత్తలు ఇక నీల్స్ బోర్ మనకు అందించిన అటామిక్ మోడల్ని పరిశీలించినట్లయితే శివారాధన జరిగే సమయంలో చెలరేగే అణు విద్యుత్ తరంగాల కంపన శక్తి అంటే డివైన్ అటామిక్ వైబ్రేషన్ పవర్ ఖచ్చితంగా ఎసెన్షియల్ అటామిక్ ఎనర్జీ అని దానివల్ల మనలో కలిగే సానుకూల ప్రకంపనలు అంటే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వలనే శివారాధన చేసే సమయంలో చాలా శక్తి ఉత్పన్నం అవుతుంది అని చెప్తారు శాస్త్రవేత్తలు అప్పట్నుండి లింగారాధనను ఆధారంగా చేసుకుని ఎన్నో రకాల దైవారాధ్య ప్రక్రియలు సాగుతున్నాయి అని చెప్తారు ఆధ్యాత్మిక పండిత శ్రేష్ఠులు శివం అనేది మన నర నరాల్లో పొంగే ఉత్తేజం అనితర సాధ్యం ఆ శక్తిని మనం కొలవటం నిజాలను ప్రచారం చేసే బాధ్యత మనకి ఎంతగా ఉందో అలాగే అబద్ధాలను ఇంకా మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే ప్రక్రియలకు 
చరమ గీతాన్ని పాడి ఇలాంటి అద్వితీయమైన నవనాగరిక అంశాలను ప్రజలకు అందించటం అనేది చాలా ఆవశ్యకరమైన ప్రక్రియ దానిని సరైన పద్ధతిలో ప్రచురించటం అనేది హైందవ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి మనిషి తక్షణ కర్తవ్యం ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి